ഏകദേശം ഒരു ചീസ് ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സംഭവം അല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഇത് അതല്ല ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചീസി സ്പൈസി എഗ് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു രാജേഷ് ഷുബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു മൂന്ന് ഷെഡ്യൂൾ അതായത് റിവഞ്ച് എന്ന സിനിമ പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം പൈതൃക ഭാരതം എന്ന ടെലിവിഷൻ ഷോ പിന്നീട് ഉപ്പും മുളകും ലൊക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഷെഡ്യൂൾസും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഡെലി അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ എപ്പിസോഡ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചാവാം എന്ന് അമ്മയുടെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാം ഇത് രാജേഷ് അക്ബറിൻ്റെ ഫുഡിനെ കുറിച്ചൊരു എപ്പിസോഡ് ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം പെട്ടെന്ന് വിഷം ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ ബുൾസായി ഓംലെറ്റൊക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും ഛേ വെറും ബുൾസായി ഓംലെറ്റോ അതെപ്പോഴും കഴിച്ച് കഴിച്ച് മുടിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ചാനൽസിലൊക്കെ ഉള്ള കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ഐഡിയാസ് കിട്ടുകയും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുറിച്ച് ഐഡിയാസും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബുൾസൈനെ എങ്ങനെ വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യലാക്കാം ഒരു ഈവനിങ് ടിഫിന് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ചീസി സ്പൈസി എഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചീസി സ്പൈസി എഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എഗ് കൊറിയാണ്ട് ടൊമാറ്റോ അനിയൻ സവാള ബട്ടർ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇത് ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലൈസ് ഉണ്ട് ഇത് ചില്ലി മുളക് ബ്രെഡ് കുരുമുളക് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഏകദേശം ഒരു ചീസ് ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സംഭവം അല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഇത് അതല്ല വേറൊരു സംഭവമാണ് ഏതായാലും ആത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ പൊടിക്കൈ വിദ്യയുണ്ട് അത് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബ്രെഡിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവം ബ്രെഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജാത്ത ഈ ഒരു ബോഡി ഏകദേശം സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന മാതിരി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്താവും നാച്ചുറലി എന്ത് തന്നെ ആവും ഈ ഏരിയയിൽ ഇത് ക്ലീനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടും സർക്കിൾ പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കാം ആകെ ചെയ്തത് ഒരു മൂടി എടുത്തതാണ് ഒരു ചെറിയ ഡബിൾ മൂടി എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് സർക്കിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള സമയം ഈ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു പാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ രാജേഷ് അബ്ബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നവർക്കറിയാം രാജേഷ് അബ്ബാറിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ബട്ടർ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ചൂടുള്ള ബട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ചെറിയ ആളെയും കൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ എടുത്ത് സൈഡൊന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കാം യാസ് ഈ ആളെ ഒന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കാം യാസ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഓവർ കുക്ക് ആവരുത് കരിയരുത് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അല്ലേ നാടൻ മുട്ട പുറത്തെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്
കോമ്പ് അതിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ലേശ സവാള അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ബ്രെഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ബ്രെഡിൽ വേണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോസും ഇട്ട് കൊടുത്തു പറ്റാവുന്ന അത്ര ഐക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഇടുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലേശം പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്പൈസിൻ്റെ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ പച്ചമുളക് ഇട്ടു അടുത്തത് എൻ്റെ വേറൊരു ഫേവറേറ്റ് കൊറിയാണ്ടർ ഇത് ഞാൻ ഇത്ര വിതറി ഇടും ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കും മുട്ടയുടെ മുകളിലേക്കും എല്ലാം ഞാൻ ഇടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുക്കാവട്ടെ എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിലേക്ക് ലേശം സോൾട്ട് പെപ്പർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് പെപ്പർ എന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം വേണമെങ്കിൽ പെപ്പർ ഇടാം മുളകൊന്നും ഇടണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ കുക്കാവട്ടെ ഓക്കെ ഇയാൾ റെഡിയാണ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇയാൾ എടുത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സും കൂടി കുക്കാവട്ടെ എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഇതിനെ ചീസി ഓംലേറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നമ്മുടെ ചീസ് സ്ലൈസ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ചീസും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അതിമനോഹരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഇവരൊന്ന് ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു രണ്ടെണ്ണം മതി എന്നിട്ട് ലേശം സോൾട്ട് ചീസിൽ സോൾട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ടൊമാറ്റോന് കുറച്ച് സോൾട്ട് കുറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സോൾട്ട് പെപ്പർ ഇടുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിൽ വിതറുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ ഗാർണിഷ് ആയിട്ട് കൊറിയാണ്ടറും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഇത് റെഡിയാവും ഓവറായിട്ട് ചീസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഫയർ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അതിലുള്ള ചൂടിൽ തന്നെ ഉള്ള ചീസ് മെൽറ്റാവും അതിലേക്ക് ഫ്ലേവറും കയറും ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ ആൾ കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചീസ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് ചിരിവുകളും എൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റും അതായത് ഓവറായിട്ടുള്ള ബട്ടറും കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊറിയാണ്ടറും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു നോക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏതായാലും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ വൈകുന്നേര സമയമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സമയത്താണല്ലോ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തോന്നുക അപ്പോൾ ചീസി എഗ്സ് അവിടെ റെഡിയാണ് സ്പൈസി ചീസി എഗ് അവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസി സ്പൈസി എഗ് റെഡിയാണ് ഞാൻ ചുറ്റും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പൈസി ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇട്ടാണ് സ്പൈസി ടൊമാറ്റോ സോസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചില്ലിയും ടൊമാറ്റോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എൻ്റെ എന്നെ കണ്ടുപിടുത്തി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ചീസ് കറക്റ്റായി മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രസകരമായി വന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ഓവർ കുക്ഡ് അല്ല നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടല്ലേ പീസ് സിമ്പിളായിട്ട് വന്നു ഇനി എഗ്ഗുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിലും കൂടി കാണാമല്ലോ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഏതായാലും എഗ് ആണല്ലോ യേസ് എല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കാണാം എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്ക് ഓവറായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്താ ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഫസ
ഇതിനുള്ള വേഗം ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി മാക്സിമം എഗ് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ടൊമാറ്റോ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ വിത്ത് ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് എഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന് ചില്ലിയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു വായാലും നിങ്ങൾ ഫുഡ് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ഫുഡ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ പറയണമല്ലോ എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ചീസിൻ്റെ ക്രീമിനെസ് ചീസിൻ്റെ ഒരു മൈൽഡ് സ്വാസ്വാ എന്താ പറയുക സോൾട്ടിനെസ് ടൊമാറ്റോസ് ക്രഞ്ച് ഓഫ് ദ അനിയൻസ് കൊറേണ്ടർ പിന്നെ എനിക്ക് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ കിക്ക് തരും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് യൂസ് ചെയ്യുക ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്താ പറയുക മുളക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോസും അനിയൻസും കൊറിയാണ്ടറും കുറച്ച് സാൾട്ടും പെപ്പർ ഔട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവർക്ക് ദേ വിൽ ലവ് ഇറ്റ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ ചിയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേര സമയത്ത് നല്ല ടയേർഡായിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നെ അറിയിക്കുക കീപ്പ് വാച്ചിങ് രാജേഷ് അബ്ബാസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മീ ആൻഡ് കീപ്പ